。那我们就直接看看摄摄像机开始录了。OK， 开始换电流池，请前往换电停车框。OK， 那我就自己倒过去。那辆双闪就代表我们已经连接完。精彩追刹车！你看你这样斜着就行。哦，这样斜着都可以。后面这个框就，后面可有可无，对吧？反正有激光雷达引导。对。高级。还要解决一些问题，就是北方如果下雪，这个框就看不见。对。这是我们一把薄路，大概二十秒左右，二十二十秒出头，二十到二十五秒。哇对，就是总部的。好了，自己人应该只要十几秒就结束。哦，这么快？你现在外面多多少？两两分零七一八，哎呀，都差不多了。嗯、我换的最快的，四大站的公交车也很快。上海的话就要换。两分二十九秒四六，可以可以可以，完美，完美完美，刷新记录，<笑>真快呀、啊！好，各位朋友好，我是抖白买，这一期是乐道 L 6 0系列视频的第二期啊。上一期我们聊了车的静态的一系列体验，这一期我们来聊动态的感受。那首先呢，非常重要的是，我们就来聊一聊这台车开起来怎么样。你一上车之后，第一件要做的事情是什么呀？是把安全带给系好吧。乐道 L 6 0从这一刻就开始给你惊喜了，它全系标配了预警式的安全带。这种你一上车，安全带一系档位一挂，安全带噌往前一收的这样的感觉，不仅仅是仪式感，而且也更安全。这个预警式的安全带跟 A D 啊，跟各种各样的提醒动作也都有联动，做得非常好。我们再来说驾驶，首先呢，大家在之前发布的时候可能会说，乐道采用的是麦弗逊悬架，会不会不好，对不对？其实呢，乐道采用的悬架是麦弗逊悬架，但不是你们想的那种筷子式的麦弗逊悬架，而是宝马 X3 那样同样结构的双球结麦弗逊悬架。这一悬架的设定在自主品牌的车里头，相对来说还是比较罕见的。乐道除了前麦弗逊后多连杆悬架之外，全车也标配了 FSD 可变阻尼，所以它的车不论是日常驾驶还是过减速带的冲击，你的驾驶感受并不会比外差，甚至在很多层面表现的比外好，尤其是在过一些坎的时候 ，Model Y 的后轴的冲击力，我觉得 L60 做的是要比这个很好的。总之呢，在 21.99 万的价格上，乐道的驾驶质感是一个恰如其分的表现，并且呢，使用了麦弗逊之后，它会让前轮转向机的角度更加大，造成的优势就是转弯半径更加小，车的转弯极限变得非常大，十点八米的转弯半径跟 Mini Cooper 那么小的车是差不多的，那转弯半径自然也比 Model Y 小了，在狭窄的空间辗转腾挪的时候，不仅你的转弯更方便，你要进行一些掉头操作，你也会更加省力。而且全车 HUD 是标配的，驾驶的时候你只要正视前方就能看到时速信息了，很方便，不用像外那样频繁的向右侧去歪头，对吧？并且呢，辅助驾驶的所有的信息呢也会在 HUD 中显示，这个就显得很高级了。因此呢，在基础的驾驶体验上，乐道 L60 做得非常棒。我们再来说一说省电这个话题啊，乐道省电，呃，看了上期视频之后，以及看了别的媒体老师的评测，大家都发现了吧？真的非常省电，对不对？怎么做到的呢？首先啊，乐道自研了九百伏的电驱系统，自研了一千二百伏的功率模块，全球同尺寸的 SUV 的最低电耗十二点一度每一百公里。之前呢，总有人说未来费电，其实说白了，未来是一个高端品牌，高端品牌要承载的东西特别的多，冗余也更加多。像比如标配双电机啊，以及一系列豪华的设定。到乐道这里，它直接去跟 Model Y 去对标的时候，相对来说就变得很简单了，直接干。有了九百伏的整个自研的一套全域的架构，跟特斯拉一样，使用六十度电池的情况下 ，CLTC 续航五百五十五公里，比特斯拉还要高一点。并且，如果你选择四驱版本，因为很多同学在北方嘛，北方冬天地面会结冰的，四驱版本会更好一些，续航也没有掉非常多，依然做到了525公里，至少了30公里，这个整个电耗控制非常棒。
。然后加速性能方面，单电机呢是 5.9 秒，双电机呢是 4.6 秒。这个性能作为一台家用车完全够用了吧？能耗方面呢，城区呢，我开基本上就是13度左右啊，高速呢也就15到16度，我呢比大部分媒体老师可能还略微多个一度左右，这就是我日常驾驶的习惯问题嘛。这个电耗不是驱动电耗，未来会在车机内详细的显示。所以有一些品牌它会比较鸡贼啊，它标一个驱动电耗，看起来数字很小，对不对？那实际上这个没有意义，未来标这个综合能耗，那就是这个水平。那如果你把电池充满，硬要开到零公里，那到四百五十公里应该不是什么问题。日常呢，你驾驶肯定不极限嘛，你展头去尾也要留一点空间。我觉得开个四百公里以上的续航没什么问题的。那作为对比呢，我还特意去租了一下。大家说沃尔沃的续航表现很好，我租的也是单电机的版本。那租车公司的车嘛，大家基本上都不使用单踏板的，能量回收呢也都用低的，大家为了舒适，对吧？这跟我的乐道 L 6的驾驶感受是一样的。过去七千公里，一百六十五瓦时每一百公里的电耗，我觉得乐道 L 6 0在如此的情况下做的应该是比沃尔沃的单电机是要好的，至少我对比的这台车是这样子的。能耗这个事情真的没有什么黑科技，就是把车给它减重。得到 L60 能做到比 Model Y 更大的车身、更豪华的内饰、更好的轻量化，而且还有换电，能做到这个能耗，我觉得真的是技术做得特别好啊。然后呢，再来说一说乐道 L60 标配的这个60千瓦时的电池吧。有人说60度电池太小不够用是吧？其实呢，作为一个换电的车型来说， 6 0度电池都大了。以后呢，有大电池的时候，比如有个85千瓦时的电池，你要长途偶尔的一些长途，你临时去换电站换一块电，按日租一天几十块钱就可以，对不对？你买 Y， 你买的时候你就必须要决定我今天到底要不要买长续航的车型。标准续航25万，长续航29万，贵了4万块钱。哪怕你一年只跑一次长途，你就要永远多花这4万块。每天，哪怕你在城市中跑短途，你也因为多花了4万块，多背了这么几度的电池，你的电耗就是比单电机的标需要低了一些。所以换电彻底的改变了纯电车的玩法。过去只在高端的未来上有，现在面向大众市场产品，乐道也有换电了，这是对市场极大的改变。换电站换电啊，未来标称自己说换电三分钟，实际上老是虚标，对不对？你看我这一次实际的换电只有两分三十秒，换电的过程中自动泊车是不需要下车的。那夏天天气炎热的时候是不晒的，雨天呢下雨的时候你是不用脚踩水的，你也不用去拿充电桩的，有的充电桩那个真的不是特别的干净，对吧？你也如果在节假日出门的时候也不用跟人去抢装，你也不用担心你在这排队的时候好好的你去上个厕所是不是车位就被人抢掉了这种事情。换电站自动排队、自动泊车、自动换电，完全不用担心。今年就有一千座换电站可以用，而且乐道以及未来在执行换电线线通计划吧。每一个县级行政区在接下来的一到两年之内都会有换电站，所以买乐道你不要因为说我这边没有换电站，所以买乐道不划算，都会有的。而且呢，而且每次说换电的时候，都会有人说什么以后固态电池上了换电没有用。其实我就很想笑、哦。我换电三分钟，对吧？未来车主已经使用了六年了，今年的换电更是只需要两分三十秒。你跟我说以后有了固态电池之后不需要换电了，那以后是啥时候有具体的日期吗？真搞不清楚，是我们换电太先进，还是这些人真的太落后了，一直在键盘上喊以后。第一家用上固态电池的也是未来啊！第一个冬天直播跑高速跑了一千公里有电的还是未来啊！有的车论续航，续航不够高，补能补能没有未来快，没有乐道快，对吧？充电桩建设的也没有未来多，那就主打一个嘴硬呗。还是他们说以后是吧？有了固态电池，我们不说固态，以后核聚变电池上了，乐道汽车只要通过换一次电，换上一块就可以一直开。你那些不能换电的车型，容易把自己的车像垃圾一样丢掉嘛？真实的场景永远比这些人用嘴巴说要复杂的多。换电就是智能电动车，尤其是纯电车最佳的体验。那再给大家来一个真实的场景啊！这一次我去千岛湖，我去同路服务区充电，我就开着 Model Y 去充电嘛。我已经尽可能的选择功率高的充电桩了，我不想看到别人充电桩在那充电，我离他远一点，这样不会跟他分功率，对不对 ？Model Y 至少可以有150千瓦的充电功率吧？但服务区这个桩就给我八十千瓦，你有什么办法？你只能在那等呗。在我充电的时间，至少有两台未来换完电之后就潇洒的走了啊！这还不包括我在等充电的过程中，实在无聊去服务区打发时间的过程。哦，他走了，我还在充电。说实在的，我已经好久没有开纯电车在高速公路服务区充电了。我去的这个日期一点也不热门，充电桩一点也不排队。你想象一下，但凡充电桩排队，你看着未来一台一台换。
，每一次三分钟就搞定。你在那冲，哪怕你在那冲，哪怕你冲上的车，一个是三分钟就可以走，一个是三十分钟不一定冲完，这个循环的差异差了至少有十倍啊！而且一般来说，服务区特别忙碌的时候，充电整体的功率也会下降，可能差距是二十倍。真实的场景永远比这些人嘴上说的要复杂的多，换电的体验也要好的更多。而且，就算你去了真的没有换电站的地方，未来也能充电啊，乐道也可以啊，乐道六十千瓦时的电池，二百千瓦的充电功率，充电十分钟续航二百公里啊。但是，想达到这个数据也是要看充电桩的，别的车企不会告诉你，但我告诉你啊，充电永远是充电桩、电池以及电网三者最低的那个值。这是一个木桶最短的那个板决定了你的速度。如果你去充电，乐道虽然可以充到二百千瓦，这个充电桩分功率了，你就充不到。夏天如果天气特别热，电池要降温，你可能到不了；冬天如果电池特别冷，电池要预热，你可能也到不了二百千瓦，对吧？如果这个充电桩那个整体社会上的供电量不足，你也到不了二百千瓦。所以充电每一次充电都是一个开盲盒的过程，但是换电。那个换电站在那里，你知道到你换的时候就是三分钟，可能会排队，但排队你就数嘛，前面一个人多一个人多一个三分钟嘛，这个感觉真的是可靠性、可预见性好很多。我们一直在说什么什么充电焦虑、里程焦虑，为什么会有里程焦虑？本质原因是补能的焦虑，换电就把这个事情做得更加可靠了。所以，唯一跟加油一样的体验，甚至说更好的体验呢，就是换电。我在东北，在西北，我都开未来换过电。乐道以后也是一样的，未来遍布全国的换电站，未来也有遍布全国的充电网络。你看过新闻吧？什么在塞里木湖的时候啊，什么在孤独星际这样的地方啊，所有的电动车就靠未来的充电桩续命。全国认真做补能的车企本来就不多，做成未来这样的只此一家。乐道天生就能用。乐道补能全国第二，就是这个水平。能换电的时候，谁还去充电？自己守着自己的那块电池，你觉得你自己精心照顾了，对吧？结果没事干，还要因为要偶尔超充、超充。超充的时候功率又高，超充功率一高，对吧？就有可能降低电池的寿命。结果你自己普遍的寿命还不如换电站。平时没事干，你慢慢的去充电。每一次换电的时候，都对电池进行了安全检查。每一次换电站，都相当于对你的电池进行了终身质保。这种东西，你在长长的用车寿命中，你会发现，只有换电才是纯电车的解决王道，好吗？然后我们来说说智能驾驶啊，这个可以说的东西它的特别多。首先呢，一大堆的主动安全，这里全都是标配的啊。这个东西，未来在安全这个身上永远都是这样，安全就是要全力以赴的。啊，乐道 L60 呢，因为自己成本所限，对吧？所以呢，没有激光雷达，它使用了一个 4D 毫米波雷达，然后呢，使用了七颗八百万像素的摄像头去做智能驾驶。额外呢，全车还有四个360的环视摄像头。这环视摄像头呢，伊勒克斯低光照度就可以使用，所以他们作为星光摄像头。整体的智能驾驶就是一套配置的。为什么别人做不好很好的城市 OA， 而乐道可以呢？因为跟未来同源呀。站在巨人的肩膀上呀，整个一整套研发体系是从未来这顺路下来的呀。未来有四颗 o r i x 所做的整个群体智能，都可以在乐道上被云端上所使用啊，训练都未来车我都帮你训练好了，这就是站在巨人肩膀上生而成熟的好处，那挺好，咱们就用着呗，对不对？然后呢，在 21.99 万的这个价格上，有些车型标配的是 o r i n N， 有的车型呢标配的是 o r i n X， 乐道就是 o r i n X，O r i n X 是更好的芯片啊。21.99 万就给了你 X 的芯片，然后整车的技术上面你也不用了解细节啊，什么 BEV 2.0 啊，有11路摄像头的数据，加上5路的关键帧放大，总共有16路的视频输入，这么大的一个算力，没有很好的算法是做不了的。那这一套整个智能驾驶系统叫做 OSD。对吧？然后城区的 NOA 在车上交付的时候就可以使用哦。高速 NOA 字不用多说啊，每个品牌都会做。那像未来做的这么好的并不多，乐道的体验也非常棒。后面会说城区 NOA 交付即可使用，怎么样？这个水平是可以的，对吧？然后呢，在高速公路上，如果你要使用 NOA 的话，可以自动超车、自动变道、自动调速。那如果呢是特斯拉的话，你你的车买的时候默认是没有 EAP 也没有 FSD 的。你只有 AP， 你就只能顺着这个车道开，你连打灯变道的能力都没有。你想超个车变个道，你得自己打个灯，自己掰过去，然后再重新进入辅助驾驶啊。用惯了 NOA、NOP 这些东西之后，你再用这个，你觉得啊，好落后呀。
那交互呢 ？HUD 和中控屏上都有 SR 的显示，并且中控屏呢，不管你是小屏幕还是想全屏显示都可以。我特别喜欢 HUD 上也显示的整个辅助驾驶的能力，这方面目前未来都没做啊，乐道做真的是挺好的。然后最为让我惊艳到的是城市 NV 的状态，我本来以为单颗 o n r e x 能用凑合用就差不多了，结果做的真的是挺好的。我们这一次试驾是在千岛湖，千岛湖显然是一个没有高精地图、全靠纯视觉的地区，对不对？不仅是可以用的，而且它对车辆的绕行是非常稳定的，哪怕在酒店出来的山路也都可以正常使用。让我比较感到好的体验啊，遇到树木，这个山里的树长得比较多，它出来侵占了一些道路，对吧？车也会绕开这些树木，哎，这些东西做的都很好，对不对？如果呢临时是施工，像昨天晚上还没有的施工，今天去有个施工，它会自己的合理避让。遇到一些非标准的梯形路口，非标准，它可能是斜向的，也都能正常的去通过。如果你在国内你开特斯拉的话，你想要在城市辅助驾驶，哪怕你花六万四去买 FSD 都没有啊，国内没有推，对吧？那如果你是传统的燃油车车主，你看到我今天摆这些视频的话，你可能会觉得啊，现在这个技术都已经这样了，对吧？嗯，对你来说妥妥的就是一个消费升级了。真的，你们去乐道门店去试驾的时候，如果有条件，一定要让 fellow 们带你去试一试城市 NV， 就这么一个二十一点九九万的车，城市 NV 的表现也很棒哦。呃，关于 A D 的内容非常非常的丰富，然后受限于这期视频所限，我就我就不再说那么多了。我后面还会再单独做一期视频来专门聊这个事儿，好吗？然后呢，我还想说一下智能驾驶里面的泊车。那特斯拉呢，因为没有 360， 这很正常，因为美国整体的情况跟我们不一样，美国的车位又宽又大，他们直接对吧，一头扎进去也不太需要360。呃，对于自动泊车的需求更是很小。国内呢，其实如果你想要自动泊车的话，也需要三万两千块钱买 EAP 那个特斯拉才有自动泊车啊。然后这样的泊车系统呢，因为它本身没有三六零全景摄像头嘛，所以你在车内看到的画面也是有限的。都到 L 六零呢，反正那个都做了，国产车嘛做的都很卷的，对不对？常规的泊车车位已经没人看了，都做的挺好的，车位的感知能力做的也很棒。你看我随便斜的压在车位上，你看我车内的 SR 的渲染，对不对？整个那一排车位渲染的多么清晰啊！斜向车位啊、非自行车位啊，这些常规车位都不说都能停。然后呢，乐道 L 六零还特意给我们演示了断头路，它也会借助后面的空间辗转腾挪来泊车。总之就是这一整套泊车，那相对于 Model Y 的体验，那可能领先了五六年都不止吧。但跟国产车相比嘛，国产车每一个人的泊车做的都很棒，那未来做的当然也很棒。反正也是一套通源的系统，乐道就用上了，用得很好，好吧？那我的上一期视频呢，其实叫做便宜大碗用料足。那这一期视频呢，我觉得叫省电换电支架牛。那最终我还是希望有一个横批吧，终将超越，终将超越什么 ？Model Y 在二十万领域的销量有目共睹。我真心的希望乐道 L 6 0最终有一天能超过这个数。产品做的真的好，希望这两期视频能让你对乐道 L60 有一个感觉。呃，未来以及乐道最不怕的就是你去现场去比去试驾，只要你去比你去试驾，我觉得我就有信心，你一定会做出正确的选择的，好吧？好了，以上就是本完买的视频，希望你能喜欢。如果对我视频感兴趣，别忘了你评论、收藏、订阅、转发、买买在头条、B 站、微博、YouTube 都有自己的账号。我们下期再见，拜拜。